Sì, lo so, molti di voi in questo momento si staranno chiedendo ma Creta perché stai utilizzando quella ombrellina da passeggino per utilizzarlo proprio in questo shooting? Beh, allora, innanzitutto ben ritrovati a tutti in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto e oggi volevo anche farti vedere che a volte se dobbiamo utilizzare i flash non serve per forza avere dei modificatori decisamente molto costosi, molto ingombranti e possiamo portare a casa il risultato proprio utilizzando questa ombrellina. Ti ho portato questo video giusto per farti vedere come una delle stati scorse sono riuscito a portare a casa lo stesso il risultato utilizzando proprio questa ombrella proprio perché ero rimasto senza nessun altro modificatore. video ovviamente non è di farti cambiare idea a utilizzare ombrelli decisamente piccoli tu continui a utilizzare il classico ombrello da 80 90 cm in alcuni casi anche quello decisamente molto più grande da 120 lo scopo di questo video è farti capire che alle volte possiamo utilizzare anche modificatori decisamente molto più piccoli e portare a casa il risultato il motivo perché ho preso questo ombrellino risale a tanti anni fa proprio perché mi serviva proprio un ombrellino da tenere a mano con lo speed light mano sinistra e mano destra la macchina fotografica e scattare con 35 mm cosa che faccio tuttora ok ne avevo presi una dozzina su aliexpress ok non è tanto facile trovarli specialmente bianchi da passeggino ne troviamo tantissimi però ovviamente sono tutti colorati quindi detto questo devi anche sapere che quando utilizzi la classica ombrella bianca trasluci da 80 a 90 cm l'effetto vela è decisamente molto pericoloso perché anche se la classica giornata che non si muove neppure una foglia tranquillo il colpo di vento arriva all'improvviso e quando arriva il colpo di vento con l'ombrella effetto vela cade giù tutto e rischi di rompere i flash cosa che è successo sottoscritto un paio di volte ok quindi fai molta attenzione qui ovviamente essendo più piccolo il rischio è inferiore però c'è anche qui va detto Bene ragazzi siamo arrivati al termine anche oggi di questo video, ricordo ancora una volta che lo scopo del backstage di oggi non è di farti cambiare idea a utilizzare ovviamente queste ombrelline decisamente piccoline ma è solo un motivo per farti capire che alle volte 
possiamo portare a casa il risultato lo stesso anche avendo proprio queste ombrelline decisamente molto piccole che possiamo avere sempre con noi nella propria borsa o zaino fotografico come modificatore di emergenza cosa che ho fatto io perché ripeto io quel giorno avevo spaccato ben due ombrelle ok quindi molti si preoccupano di avere il doppio slot sulla fotocamera avere tante sd card avere il corpo macchina doppio no, dobbiamo avere anche i modificatori doppi ok e arrivate anche tripli ok ragazzi quindi detto questo prima di salutarti però volevo anche dirti un'altra cosa che in questi giorni ho registrato nuovi contenuti mi riferisco a nuovi backstage che voglio portarti nel canale però decisamente il tempo è molto poco in questo periodo e diciamo per fortuna perché vuol dire che sono impegnato io di professione non faccio lo youtuber quindi devo dedicare un po di tempo a questo canale e credimi e la parte più complicata è proprio montare il video specialmente se vuoi farlo decentemente ok ragazzi quindi ce la metto tutta quindi se riesco faccio un video a settimana al più tardi arriverà dopo 14 giorni ok ragazzi come al solito se vuoi supportare quello che faccio l'unica cosa che ti chiedo è di lasciarmi un like e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto ok ragazzi io ti ringrazio di avermi fatto compagnia e ti do appuntamento alla prossima settimana ciao e alla prossima